Okay, thank you. Good morning. Good morning and Mirman Jess, everybody.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, good morning again and welcome to Tirana. A very special thank you goes to each one of you who traveled from outside Albania. We truly appreciate your presence here today. We are now going to start this conference on religious freedom as a fundamental human right with a main theme, religion as an instrument for peace. We hope this is going to be an event where like-minded people have gotten together to discuss ways how to promote and protect much needed peace. This conference is being organized organizuar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë në koordinim me shtetet me departamentin e shtetit të shteteve të bashkuara të Amerikës dhe tani pas një vonës tjetër ju lutem me lejoni të ftoj presidentin e Republikës së Shqipërisë shkëlqësinë e tij zotin Ilir Meta për të marr fjalimin. Zoti president. Dita dhe mirë se keni ardhur, inderuar ambasadori Braunbeck, shkëllqësia juaj presidenti Kosovës, zoti Ashim Thaci, inderuar zoti Brajovic, kretari Parlamentit Malizi, inderuar zoti Gjaferi, kretar i Parlamentit Majdonis Veriut, inderuar zoti Ruci, kretari Parlamentit të ton, dhe inderuar zoti Selakovic, sekretar Parlamentit përgjishëm i presidentit të Sërbis. Shumë i dashur kardinali në Trashani, të nderuar udheqës të besime fetaje të vëndit dhe të rajonit. Shkëllqesi ambasador dhe ju të nderuar studiues dhe ekspert të liris fetare nga brënda dhe ashtë vëndit, aktivist nga shtetet bashkura, Balkani, Përëndimor dhe Bashkimi Europian. Jam shumë i nderuar që në vazhdim të nismës për avancimin e liris fetare të juroj mirësardhe në këtë konferencë, me tem theja si një instrument për pacjen, të organizuar në bashkëpunim e Departamentin Amerikan të Shtetit, dhe për këtë kam një falenderim të veçan për ambasadorin Braunbeck dhe ekipin e ti. Të nderuar miqë, historia e shëqiris njërzore është edhe ajo e besimeve të ndryshme, që kanë qënë forësa shtytëse të zhvillimit, bashketesës, shtyllat të rendeve shëqërore, bazat moralit dhe të vlerave të dejintetit njërzor, forca të bashkimit mes popujve dhe kombeve, themelet të sigurët atë paches, burim i shpresës për të ardhme. Diversiteti fetarë është pa dyshim një nga pasurit më të mëdha që shëqiria njërzore ka të rajhuar që nga lindje saj e deri mësot. Ndërsa etrit e kombi ton e konsideruan fen si një instrument të paches dhe të bashkimit dhe jo si një shkak për luft për përqarje apo për jashtim. Për shkak të një rëndësie të tilë në historinë e kombi ton, që ka dhe besimi në zemrën e këti kombi, Gjua Shqipe ka një fjalë të artë, që është fjala besa. Një fjalë unike e cila vështirë se mund të gjej për këthimin e saktë në gjdo gju të botës, që do thotë besim, të vendosës besimin tek njëri tjetëri. Kjo është një nga fjalët më të rëndësishme në gjunë tonë, sepse përfajson dhe frymën dhe shpirtin dhe karakterin e kombi tonë. Besa i shtiu shqiptarë t'i të regonin barë botës, një shëmbull t'ja zakonshëm, kurajo dhe solidariteti, në një nga momentet më të erta të luftës dytë botërore, kur mbrojti të gjitha familjet hebreje në Shqipëri. As një hebrej i vetëm nuk ju dorzua pushtuesit në Shqipëri, sepse popullin, njerëzit e thjesht, nga të gjitha besimet bënd gjithka për të mbrojtur jetën e tyre, Shqipëria ishte i vetëmi vënd në Europë kur në përfundim të luftës dytë botërore, numëri hebrenve ishte disa herë më i madhë se për para nisjes së saj. Shqiptarët janë dërpopit që përgjatë gjithë historisë tyre nuk kanë njohër asë një herë luftra dhe konflikte fetare. Kjo është arsyja pëse harmonia shkëllqyrë, toleranca dhe bashketesa fetare në Shqipëri, të cilën Papa Francesco që uam vlazri fetare, janë një shëmbo dhe frimzim për mbarë botën. Nderuar miqë. Me gjitha të në emër të fesë, historia është të mbushur me momentet të erëta të luftrave, të genocideve dhe shkatrimeve. Patkesisht, kjo dushmua edhe gjatë viteve në ndjetë në rajonin tonë dhe plagët ende nuk janë bëllur plotësisht. Ndaj pajtimi plotë në këtë rajon ka ende rrugë për të bërë dhe ndaj jemi sotë për sëri këtu së bashku. Në këtë proces, 
Besimi i vërtet ka një forcë pajtuese të jashtëzakonshme. Për gjusë më shekulli, Shqipria përjetoj një nga diktaturat ateiste, totalitariste, më të egra dhe më brutale në botë. Krejrë dhe klerikët e këtyre bashkësive, u vran, u burgosën dhe u martirizuan, për falë zotit, disa për e tyre arritën të imbjetonin burgjeve komuniste, si kurse kemi sot edhe një për e tyre të nderuarin kardinal Troshanin. Ashtu si kurse sot në mungon edhe një për e tyre atë zef plumi, i cili në burgjet komuniste i vendosi vetës vetëm një mision, rëno për me tregue, në mënyrë që të najepte për mes rëfimeve të ti më pas në vitet e demokracis, dëshmit më rënqetëse të persekutimit dhe martirizimit të klerikve të anë të paharuar, të ndëruar pjesmarës. E drejta për të ndjekur bindje fetare është themelore, për gjdo qëtetar, por edhe për garanci për një shoqëri demokratike të begat, pajsore dhe të drejt, për sot fatkesish vetëm 20% e popojve të botës, kanë mundësin të praktikojnë lirëshëm besimin e tyre. Pjesa tjetër e popullësis botërore është e privuar nga kjo e drejt themelore, Kjo fakt tragik shpegon edhe kërcënimet e sot me nga terorizmi dhe ekstremizmi. Me djetra të krishterë vritën sot gjdo dit në bot, për shkak të besimit të tyre në krishtit. Shumë bashkësi muslimane janë të diskriminuar ose paragjukohen, vetëm nga pamje tyre e jashme. Antisemitizmi egziston e ndë sot. Feja nuk duhet kursesi të shërbej për paragjukime. Feja duhet tjetë një instrument për pacha. Ta falenderëm zotin për mundësin që kemi, gjithë së bashku sot për këtë dhurat të paches, që nga kujton se jemi kryuar, pikrisht për ta jetuar këtë pache, thoshtë në në Tereza. Ndërko, do të doja të kujtoja, një njëri mjaftë vizionar, kryetarin e parë të muslimanve të Shqipëris, pas diktaturës komuniste, Hafis Abrikoci, i cilin në i përbalje me përfajsusit e disa shoqatave ekstremiste me ndikime të huaja muslimane në vitin 94, ju drejtua atyre. Unë nuk do t'ju lëjuve të shkatroni vëndin tim, si që keni shkatruar vëndet t'uaja. Kjo shëmbulli në mbrojtje të besimit të vërtet, por edhe të dheot, edhe të paches dhe bashkjetesës. Të ndërruar miqë, të gjithë ne kemi të tyrime komtare, rajonale dhe ndërkomtare. Ndaj edhe duhet të angazhojmi më shumë për të luftuar varfrin dhe për të përmisuar standartet dhe etesës për qëtetarë të anë është fakt që terorizmi dhe ekstremizmi fetare lindin kërësisht nga varfëria, nga kushtet e vështirat jetesës, emigracioni dhe tyruar, mungesa mundësive dhe kur shpresa për të artmen, shuhet nga keqë qeverisja. Qeverit duhet kryojnë më shumë vëndë pune, sigurojnë arsim më të mirë, të artojnë ligje që përmovojnë, harmonim fetare dhe që mbrojnë të drejtën e liris së fes. Ne pohasim e nivel të lartë emigracioni, e kësodin e rinison dhe mungesa mundësive si rjedhoj, duke i bërë vulnerabël komunitete dhe shtresa të caktura. Mos lejoni që Shqipria të vuaj dimirin demografik të Evropës, nga ka porositur Papa Francesku gjatë takimeve me të. Jam i sigur të se këj nuk është vetëm i fenomen që nga ka prekur ne, por të gjithë rajonin tonë dhe duhet të përbalojmë së bashku. Ndaj me këtë rast duhet të falenderoj në mënyrë dhe qantë këshilin dërfetar të Shqipëris, që nuk areshturi, sa peluari, kundër kësaj traume ka shqetsuese për vëndin. Nda e në lutemi që rinja jon të ndërtoj këtu të artmen dhe bitë e larguar të Shqipës, të këthejnë në dhe në tyre për njetë më të mirë dhe të sigurët. Shqipria është angazhuar në procesës saj të integrimit për antarësimin në bashkimin europian, ashtu si kurse edhe vëndet e tjera të rajonet. Në veçanti do dojat falenderuja të gjithu dhe isi të besimit tona fetare, që e kanë qënë të bashkuar dhe në mbështetet të plot nda integrimit europian të vëndit. Panorama geopolitika e rani tonë në detyron të bashkojmi në përpjeket tona për të vetëmin projekt dhe aspirat realiste që kemi të përbashkët dhe që nga garanton bashketesën me gjithë popit e këti rajoni, që është integrimi në bashkimin europian. Të nderuar miqë, në vëndin tonë garancit kushtetuse të lirive dhe të drejta e të besimit janë cimentuar në dy nene të posaqme të kushtetutës që në vitin 1998. Me plotësim në marveshet veçanta me shdo bashkësi fetare të ratifikuara në parlament, në vitet 2004 dhe 2008, kuadrën ligjorë është i kompletuar. Gjatë tre dekadave të fundit, Shqipria ka respektuar dhe i përmbajt nenit 18 deklaratës universale drejtat njëriut për lirin e fes. Por si gjvërehet, 
edhe në raportet e Departamentit të Shtetit, komunitetet fetare në Shqipri, po përbalen në vështirësi në blerjen e tokës për ndërtim në vëndëve të adhurimit. Ata po hasën në qështje të cilat lidhen me tarifat e pushtetit vendor, me probleme në mbrojtën e titullit në disa prona, probleme në mare në e pronsive të gjamive, të manastireve, të kishave dhe objekteve që konsiderohen si vënde të rasgjimis kulturore. Autoritetet fetare kanë shpiro vazhdimis shqecime për ndikimin e huaj dhe ndërhyrjen në organizatat fetare shqiptare. Kjo është i qështje që njallë shqecime dhe kërkon për gjeshmëri dhe vëmëndje të vazhdushme. Sigurimi të drejtës pronsis të aseteve dhe tokave do t'i bënd të bashkësit fetare më të pavarra dhe plotësisht imune nga shdo ndikim dhe ndërhyrje e huaj malinje. Bashkësit tona fetare duke o këthyrë pronot dhe asetet e tyre do të siguroni një vetë financim të mjaftushëm për të administruar punë e tyre pas një varsi apo ndikim të huaj negativ dhe përqarës. Gjithashtu duhet një vëmëndje me madhe nda shtresave më nevoj për të hartuar dhe implementuar politika më sociale dhe më përfshirëse për të gjithë ata të cilët janë më vulnerabël nda i shdo loj ndikimi negativ. Ndaj duhet të vazhdojmë për të ndërmarë iniciativat realigjore, për zbatuar ligjet egzistusën mirë, nisma dhe politika sociale, për të ofruar ndim njerëzve të cilë të përbalojnë jetesën me vëshirësi dhe për të dhonë shpres. Duhet gjithashtu të sigurojnë më shumë brojtje për minoritetet, të respektojnë të drejten e vetë për caktimit individual fetar dhe të nderojnë të gjitha pakisat. Shqipria beson fuqimish në politikat e fëqinsismi me shtetet tjera të rajonit, me cilat ke impatu lidit forta dhe duhet forcojme edhe më te mardhën e tona kulturore, sociale dhe ekonomike. Shqipria e përshëndet dhe mbështet iniciativën e shtetet bashkuara dhe planet e sekretarit Amerikan shtetit Pompeo për krim në aleancës ndërkomtare të liris fetare, një aleancë e kombeve me të njëtën mëndje të prokushtuar për të luftuar persekutimi fetar në të gjithë botën. Të gjitha shtetet në rejonin ton janë bashkuar koalicionit global kundër terorizmit, për ne duhet sigurojmë një stabilitet politik, për se cilin nga vëndet tona dhe rajonin ton në mënyrë që të kryojmë siguri popujve tanë dhe të arim, zhvillim në ekonomive, por edhe mos lejojmë shfaqe në shdo ekstremizmi fetar, diplomacin e but nga faktorët e tretë dhe ndikimin e huaj negativ. Sot rajonin ujmë përbalët me shumë sfida të rbashta në lidhje me kampet siri, në të cilat gjëndën me djetra gra e fëmi nga disa pre vëndeve tona. Kohët e fundit i gjithë opinioni u trëndi trënd, nga rasti i Alvin Berishës, voglushit shqiptari cili mbeti mbyllu në kampin Alhol të Siris. Falë gazetaris profesionistet huaj dhe vëndase, kjo rast u vunë vëmëndin opinionit publik, por ka edhe kampet tjera në cila ndodhe me djetra gra dhe fmi, shqiptar dhe nga vëndet e tjera të rajonit ton. Duhen ngritur urgentisht qëndrat e rehabilitimit për të kujdesur dhe për të siguruar që personat të tjilë të reintegrojnë në shoqëri dhe të rehabilitojnë nga traumat e përjetura. Viktimat e këti fenomeni duhet të identifikohen, duhet të mbrojnë të përkrajnë dhe të ndimohen në mënyrë që të bëhen pjesë e jetës normale pranë familjes tyre dhe të integrojnë në shoqërit tona në mënyrë dignitose. Shfyzë këtë mundësi për shpërë vlerësimin tim të thellë për gjithë udhejsit fetarë në vëndin tonë të cilët kanë dhe një kontribut të madhe të rëndësishëm për harmonin fetare në Shqipëri, të cilët kanë edukuar duke udhëzuar komunitetet dhe ndjekësit e tyre në shdo kohë për rëndësin e paqes të jetës, të dignitetit, të respektit, të dashurisë për njëri tjetrin dhe bitë gjitha për vëndin tonë. Të bashkuar ata kanë bajtu qëndrimet njëta, pro paqes dhe të mirës së vëndit për të kalimin e krizëve, duke të reguar gjithmonë koherent dhe të unifikuar në mesajet e tyre. Puna juaj, nga bënë krenar dhe udheqja juaj shpirtërore, e mban vëndin tonë bashkuar, sidomos në momente të vështira. Ndërko, do doja të juftoja të vazhdoni me atë pasion që ju e bëni gjithdo ditë të promovoni rëndësin dhe vlerën e familjes sepse familja është një institucion i shendë dhe duhet mbrojtur nga të gjithë gjithë ditë. Vajzdoni të edukoni dhe të inkurajoni të rinë tanë në mënyrë që të forcojmë vlerat e familjes, një mënyrë që ti edukojmë edhe më mirë për të mbrojtur nga droga, nga lërat e fatit dhe nga të gjitha veset e tjera, në mënyrë që ti edukojmë edhe më mirë për të qënë një rinjë e shëndeshme, për të qënë të rinjë një rëzorë tolerantë të edukuar të cilët me afsit e tyre, me talentin e tyre, i shërbejnë shoqëris gjithdo dit duke që në vërtet një shpres për të artëmen e vëndit. Në botën e sotme, rinia jonë ka nevoj për udhëzimet 
dhe drejtimin tuaj më shumë se sa kur. Të da shumic, liria fetare është telpsore për pacien dhe stabilitetin, ndaj dhe jemi këtu. E kosëndoroj vetën privilegjuar që jemi mbledhur sot në kryoqytetin e vëndit ton për një qështje kaq fisnike dhe të rëndësishme për gjithë ne, për fmit tanë dhe për të artë menton. Ndaj gjdo forme fundamentalizmi, ekstremizmi, terorizmi ideologik apo dogmatik, mund përbalemi vetën duke qënë të bashkuar, të bashkuar dhe vlera dhe universale dhe njërzore që shërbejmë pacës dhe prosperitetit për qëtëtarët dhe vëndet tona. Falem derit. Thank you very much, Mr. President. And please allow me to invite our next guest, co-host. Greetings, my friends. Ambassador at large for, for Lirin Fetare, the state of the Bashkuar of the Department of the State, Ambassador Sam Brook. Falimenderit është një knajsi e madhe për mua të jem këtu sot. Unë shpresoj shumë që të gjithë të tjerët të shohin atë që atë panoram që unë kam, unë shikoj musliman, ortodox, të gjithë të ullur në veshit e tyre uniforma zyrtare është një panoram e shkëllqyër të ullur në rjeshtin e parë. Zoti President, falimenderit për organizimin e këti eventi më vjen shumë keqë që ju humbët mbrëm me Fransën, unë isha në favorin të uaj, por më basë e herën tjetër do fitoni. Zoti President, udheqës, udheqës në politik, udheqës në fe, faleminderit për prezencën të uaj sot. Mërëm gjes është një nderi madhë për mua të jem këtu në Shqipri me ka që miqë të nderuar, miqë për fajsu e së të fes, është hera i me parë në tiras, një ambasadorë, Ambasador për Lirin Fetare, nuk do të kishtë një moment më perfekt për që në këtu si sa sot. Shqipëria është vëndi i traditave, i fes, i kristianve, muslimanve, bektashi, bahaj, të gjithë të mbledhur së bashku në këtë sken për një bised shumë të rëndësishme, se si feja mund të ndihmoj dhe jo mos të fshe, Pra një përfshirje të madhe shëqërare për një pluralizëm fetar dhe për qoj fen për mes feve të ndryshme. Jam shumë inderuar që të marë pjesë në këtë konferencë në shumë vëndet të botës feja është përdorër si një instrument jo për pajqen, po si një instrument konflikti. Ne duhemi, ne duhemi të themi të vërtetën dhe të kuptojmë thelbin e vërtet të fes si një mekanizm dëshuria për zotin, dëshuria për njëri tjetrin. Kjo është qëndra, kjo është thelbi i fes. Shtetit bashkuar andihmojnë se vëndet që përqafojnë lirin fetare do të marrin pra përfitimet, përfshirë stabilitetin, pacen, një ekonomi të lullëzuar, më pak terorizëm, më pak dhunë, Shqipëria është një shëmbull perfekt i liris fetare. President Meta, do doja të theksoja për odheqen dhe për avancimin për te i liris fetare, ju falenderoj për organizimin e kësaj konferenset të shkëllqyër duke përdojë rëfens i instrument për pajqen. Ne kërë takuam në Washington, ti ma prezentove vizionin për organizimin e kësaj konferenset dhe tani sot të bërë realitet. Ky është një moment perfekt për organizimin e konferenses në këtë tem dhe ky është vëndi më i mirë në botë për të organizuar. Unë do të argumentoj pëse më shumit se njërzve në botë jetojnë jetojnë me kufizimet për të ushtruar lirin fetare, për intolerancen, abuzimin, dhunën, dhe disa qeveri e përdorin për shtetin në tyre për t'i burgosur dhe për t'i mbajtur për fajsuesit e feve të ndryshme, sepse janë shumë të friksuar nga feja. Ne shohem se intoleranca fetare është në gjdo vënd të bodës, duke përshirë dhe vëndin tim, ka pasur rritje në end të endëve të muslimanizmit, 
disa incidente ka ndodhur, incidente tragike dhe kjo tolerancë dhe uretje, është njitëse, njitëse përsa i përket aspektet social, duke shkaktuar diskriminime, fobi dhe dhun, duke shkaktuar, duke endotur shoqërin nga brënda. Dhe në fund, ngritja e aktorve jo shtetrarë të cilat kërkojnë të persekutojnë përfajsusit e fes është bërë një problem ndërkomtar. Këto aktorë që kërcenojnë sigurin në vëndin tonë, i cënojnë përpjekje tona për stabilitet global. Kjo është arsua pse kjo diskutim është një mënyrë për të arritur pajqen dhe është ka që rëndësishëm. Shumica e botës është fetare dhe bota është embushur me kufizime për aktivitetin intoleranca, intoleranca persekutimi. Që farë nga bashkon dhe që farë nga ndanë është besimi. Për fatë të keq është me thjesht të ndahemi se sa të bashkohemi. është pak me thjesht të ndahemi është detyra janë kresare të përdorim fen si një instrument për pashin të respektojmë dhe të kujdesojmë për njëri tjetërin. Për këtë, kemi ardhur në botë. Me që do të për kufizim, atëherë kjo është një organizimi shkëllqyër. Kemi shtetin, kemi gjithë përfajsusit e fes, dhe kemi të gjithë përfajsusit e komunitetit këtu. Unë vi nga shtetit e bashkuara, nga shteti i Kanzasit, nuk jam i këti rajoni, por kam studuar, kam uftuar që nga njëmjën që në të njëshin në këto zonë, sot jam ambasador për lërinë fetare, për gjithashtu për pajtimin, mes njerëzve të feve të ndryshme. Nëse mundem, në mënyrë modeste, do t'ju sugjeroj diqka. Së pari, inkurajoj presidentët që janë këtu sot të bashkohen, të bashkohen së bashku me gjithë si përfajsues të vëndeve dhe për të organizuar një dialog së bashku me aktorët e tjerë të influencës. Kjo është një mënyrë për të forcuar besimit, për të ndërmarve prime, për të kombinuar zërë të uaj në bas një bashkimi dhe një motivi të përbashkët. Ne duam që tjetojmë në pache dhe të mbrohemi. Liria për të vepruar dhe qëfar ajo në zgjedhim është një drejtë e melore. Njëzet liri fetare dhe njëzet përfajsues janë sot këtu. Në Washington DC, gjdo të martë, unë blidhem, kemë bëjmë një mbledhje me një qindë antarë për të diskutuar që është jetë ndryshme për të përbalur dhe për të përbalur me komunitetet përfajsues të komunitetet e fetare. Do t'ju inkurajoja që të gjeni mënyrat për të ndërvepruar me përfajsues të ndryshëm fetarë dhe për gjetur mënyrat për t'ju qasur. Balkani ka nevoj për t'i gjetur të gjitha përfajsuesit e fes të bashkohen së bashku në rajonin e ti, shpirti, falja dhe pajtimi. Do të jenë, ju do tjeni një model absolut për botën. Këto, kjo është një panoram pra e tragedive në botë dhe në të një të nko, në lejon që të ndjejmë dhimbjen që kanë përjetuar të tjerët. Në jetën ti me publike, unë kam uftuar dhe kam parë masakrat që janë bërë Amerikanve në shtetet bashkuara, në Colorado, një shtetas Amerikan, Ben Horst Kendall, unë e njoha dhimbjen e ti. Gabimet që ishin bërë, unë kërkova falje dhe i kërkova faljen e ti. Këto vë prima, tregojnë këto veprime, dëshmojnë dhe përqojnë shërim për dhimbjet e atyre që kanë vuajtur. Këto përpjekje duhet të krye në afat gjatë me të gjithë përfajsuesit e feve, inkurajot e përfajsuesit politikë. Unë shpresoj që të ketë më shumë dialog mes përfajsuesve politikës dhe përfajsuesve fetarë. Politika është larkë fes, 
atëher dhe duhet të shikojmë ndryshim në ligje, kështu ne ndërtojmë një shëqëri të qëndrueshme. Kujtoni cilje shërmiku, cilje shërmiku kryesar, i vërtet. Armiku është mos besimi, mos besimi bazohet në ne mund të heqim qafë mos besimin. Kujtoni të vërtetën antike, nëse njerëzit e mi do të kujtoheshin me emrin e tyre, pra le të luten, dhe të heqin dorë nga gabimet, të kthehen nga parajsa, të kthehen nga zotit, të shërojnë, të shërojnë shpirtin e tyre. Armiku është dekurejimi. Armiku është dëshpërimi. Këto janë armisht që në ndalojnë të të bërri të veprimeve të mirë, dhe ne duhet të heqim qafa. Përfajsues politikë dhe përfajsues i defes duhet të jenë ata që përqojnë fenë. është një proces i gjatë i cili kërkon, si që ta një miku im, një marveshje, një mardhënje, një mardhënje të gjatë në mardhën e diskutimash. Në këtë mënyrë, dialogu më kuptim plot duhet të ndodhë, mund të ndodhë. Kërkon përpjekje, kërkon lutja, por ju mund të arini. Ju do tjeni një model për botën, për besimet brejke. Ju do tjeni. Ju do tjeni një model për të marë shëmbull ose një sukses, një yllë suksesi. Njerësit në këtë dhëmë kanë kapacitetit dhe pozicionin për të bërë një nga shembujt për të ndryquar, njëri ose tjetëri. Lutjet e mija kalojnë të këtë mira të gjithë qytetarë tuaj për të suksesuar dhe qytetarë tuaj të jetojnë në një jetë të pashtë të realizojnë në ndrët e tua dhe të shërojnë shpirtin e tyre. Ju falenderoj për këtë mundësi për t'ju adresuar këtësaj audience të mrekulueshme dhe jam shumë i lumëtur për të ndërmarë të gjithë angazhimet e të shteteve të bashkuar edhe për t'i përquar në rajon. Vëndi im dhe unë ju bekojmë të gjithëve ju. Thank you very much, Ambassador Brown. And now, please allow me to invite to take the floor the President of the Republic of Kosovo, His Excellency Ashim Thachi. Mr. President. In the Ruari, Shkajasia, Uwe, President Irmeta, in the Ruari, Ambassador Brownbeck. Kryetari i Kuvendit të Republikës e Shqipërisë Zoti Ruqi, i Parlamentit të Macedonisë Zoti Tahiri, të ndëruar të gjithë të pranishëm, të ndëruar përfajsus të komuniteteve fetare dhe të gjithë ju të pranishëm në këtë konferencë. Religioni si instrument për pacën, realisht është një nocion që ashti do mos do shumë, ku trajtojnë dukurit e fes dhe pacës, i cili është një vlerë e përbashket e tyre. Por kur kjo nocion, kjo fenomen mungon, gjithë shka me dyshet, në një shëqëri njërzore, dhe rëzikohet me themel edhe vetë dukurit e fes, të pacës dhe ndëlidhja me styre. Në atë rast, gjithë shka mund të kontestohet, të këthehet të mbrapsht, të përmbyset. Në rratë të por, humbë siguria dhe stabiliteti, ndërsa patë nuk ka liri njërzore, nuk ka organizim të shëqërisë njërzore, gjithë shka vijet në pikpytje. 
nocioni dhe dukuria si vlere për bashkët, për fen dhe pacen, është toleranca. Toleranca mes nesh, si kur të bëhet fjallë për besimin tonë e zot, si në besimin tonë në njeriun, është vlerë pa të cili nuk mund të këtë pach në shëqërin njerëzore. Si që dim të gjithë ne që jemi mbledhë të sotë kjo në Tiran, vitet e fundit në historinë e njerëzimit, thuaja anakend botës, janë karakterizuar me një shpërthem të mosdurimit. Të jo tolerancës, se të gjitha formëve të mundshme politike dhe fetare. Dhe me një munges të madhe, të ga dishme risë për të kuptua një e tjetërin, pa morë parasysh për kacin komptare, fetare, politike apo raciale, dhe për të pranuar atë tjetërin, që vetëm në shekim të par është një i huaj. E ne të gjithë jemi para zotit të njëjtë, të ti dhe të brabart jemi, edhe kur ka pach dhe mirë kuptim në mes nesh. Në të kundërtën, kur nuk ka tolerancë politike dhe fetare, tolerancë njërzore dhe të thoja, dhe kur u rejtja të gjitha loje në bizotron, rezikohet pachja. Kështë përdoret feja me interpretime me të qëroditura politike në shërbim të qëllimeve ditore politike, dhe gjithë bota kërsnot të bërë një lëmë shima me pasojt e paparishikushme për të gjithë ne. Ata që nuk mendojnë që të gjithë njëzit jënë të njëjtë dhe të barabartë, ata nuk mund të jenë besimtarë të mirë fillëtë, dhe ata jenë kundërshtarë të madhë të pachës. Të tilët të rezikojnë pachën në emër të një feje, që nuk o azjet të përbashkët me librat e shenjtë, me besimin e mirë fillë në zëtë. Po prijetojmë pra kohërat e vështira, problematike, sfidu se gjithë se si, dhe asë njerë për nesh nuk ka të drejt të heshtë. Të mos shfaqë mendimet e veta për të gjithë këtë rëmuj politike dhe historike. Të mos kërkojmë ngullë me këmbi në tolerancës se gjithanshme si vlerë të melore të fes dhe të pachës. Në anën tjetër, në trashëgimit e kaluara, e se cilit për i popove tanë, mund të gjinë dhe shembu që e vlejë sot me shumë se me parë. Se si duhet të nga njët ndaj urejtjes dhe mosdurimit, si duhet të ngritur tolerancën dhe mirë kuptimin mes nesh. Kombi shqiptar në këtë aspekt, ka dhe në dhe jepë së të kësaj dite një shembol shumë pozitiv, shumë të mirë dhe shumë të qëndrushëm. Shqiptarët jënë të besimit islam dhe kryshter, jënë musliman, katolik, ortodoks, me siguri ka të tilë që jënë edhe ateist. Por e tërë kjo shumësi identitet është në raport ndaj Zotit, ka bashkjetuar një tolerancë dhe mirë kuptim, në cilë është një vlerë tradicionale në dërne. Kjo vlerë tradicionale nështë, duhet të ruhet dhe pasurohet gjdo dit. Të ndëruar të praneshum, të ndëruar zonja dhe zotrin. Milionit e plas pak për përvojnë e shtetit Kosovës dhe shëqërisë kosovare me fen dhe pachen dhe të radhis disa nga të arritura që kemi berë dhe sfida që jemi balafachuar. E arritura parë, e që nuk kemi lejuar që në luftën e Kosovës për liri dhe pavarësi të implikohet feja. Pra, luftetarët e liri se Kosovë nuk kanë lejuar asë një ideologi fetarët të betë pjesë e luftës e saj për liri dhe pavarësi. Kështu, kemi vazhduar traditin e Kosovës, ku asë njëherë nuk kemi pasu konflikt në dërë fetarë. Ma dje, edhe gjatë viteve të luftës nuk kemi lejuar që të prekit asë një objekt fetar apo i kultit i cilë do religion që të këtë qenë. 
e dyta, Kosova ka përshqif pen lideret fetar në përpjekjet për të ndërtuar pa që mirë kuptim e së njerëzve që nga përfundimi i luftës. Ndër iniciativat e parë të mija si Presidente Republikës e Kosovës ka qenë të melimi komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Ndër përkrasit e parë dhe krysor të kësoj iniciative kanë qenë lideret fetar në Kosovë të të gjitha përkatsive religjose dhe etnike. Kjo përkraj e vazhdon dërsa roli bashkive fetare do të nbetet thërpësor për pajtimin dhe retnik dhe për forcimin e paches dhe rritjes e tolerancës në shëshërin kosovare. Dhe treta, po hetësit fetare në Kosovë ka ndërtuar ura komunikimi dhe bashkunimi me styre. Ata përvesit të takohen në festa, bëhem bashkë edhe në takimet të regullëta, në të cilat plasin për sfida dhe kërkojnë rrugë për thellimin e bashkunimit në mes tyre. Kështu, dërgojnë mesajin e tolerancës dhe bashkjetesis dhe vejnë fejnë në shërbim të faqës në vend dhe me gjerë. Edhe në Kosovë, jemi përbalur me sfidën e elementve të ekstremizmit dhe radikalizmit. Por si shëshëri, si shtetë, kemi reaguar nështë me njëherë dhe vendosmerisht. Ndihem shumë krenar që administrata shtetet të bashkurit e Amerikës e ka vlerësuar Kosovën si kampion rajonar në luft kundër ekstremizmi dhe terorizmi. Dhe sot, Kosovë dhe të vazhdoj të jetë pjesë aktive dhe dinamike e koalicionit antiterrorist kundër ekstremizmi dhe terorizmi. Kemi ndërtuar legislacionin që ndalani, ju vëtëm përhapin e urejtis fetare, por dhe pjesmarjen në luftrat jashtë Kosovës. Ju në mërë masa kundër atyre që kanë zitur urejtje, por dhe pjesmarjen në luftrat e hujat. Por institucionet e Kosovës, jënë duke punuar dhe mata që kanë shkuar në këto luftra, por jënë penduar dhe kanë kërkuar të këthejhen se bashko me komunitetin fetar, po fundojmë dhe misë në ndërkumtar në këtimin dhe resocializimin e të këthyrve, si do mos të grave dhe femive të tyre. E dim, se është një proces shumë i ndishëm, por imi të këpunuar kujdeshëm dhe vendosmerisht. Zonja dhe zotrinë. Të që dhe se theksova me par, edhe së sotë si në të kaluarën, mbajtja gjallë, e frymës e tolerancës dhe mirë kuftimit, është sfid dhe sot dhe të mbetet se kura dhe në të armën. Për të forcua këto vlerë dhe për të forcizuar lirën me sfes dhe paches, atër se do të flitet edhe në këtë konferens me eksperiencat të ndryshme, të vendëm të ndryshme. Por nuk kemi zirdi dhe as alternativ tjetër, të gjithne që kemi sa do pak për gjësi në politikë, në fejë, në jetën publike, duhet gjithmon të kemi një mendim të qartë dhe me ko, dhe një prosi që nuk u zënë në asë një rëthanë të kompromitohet. Toleransa mes nesh është vlera pa të cilë nuk mund të ndërtojmë shëqërin që është në pash me vetën dhe me zotin. Ju falim dhejtë. Thank you very much, Mr. President Thaci. Thank you, Mr. President Thaci. Dhe të një më lejoni të ftoj kreon e parlamentit të mali të zi, shkërqesin e ti, Zotit Ivan Brajovic. Pjala është për ju. Presidenti që meta, poshtovani presidenci, vashe ekselencije, presidenci vjerëski zajednica i uqësnici konferencije. 
President Meta, të nërruar President, shkëllqesi e juaj përfajsues të komunitetet fetare dhe pjesë marës të kësaj konferenze. Para se gjithësht dëshirot ju shprej kënaj sintime që jam iftuar të marë pjesë në këto konferenze mbi kontributin për fenë dhe pashen dhe prosperitetin. Jam imbitu që kjo konferenze e organizuar nga Presidenti Meta dhe mbështetu nga Departamenti Shtetit, do tjetë një mundësi për të digjuar njëri tjetit dhe për të përshkruar marë dhe një ndërmjet shteteve tona drejt liris fetare të individu të një gjashmëri në nërmjet njëri tjetit dhe ndryshimet që ne kemi së bashku. Për këtë është syet, sot, unë do flasë hapur për qështje që janë në jetën tonë të përdiqme në rajon, pavarësi sa të komplikuar ato mund të jenë, sepse ato mund të cilin bisedat të ndryshme dhe shkëmbime që ne të stabilizojmë harmonin nërmjet vëndeve tona, kombujve dhe komuniteteve fetare. Më lejoni të themi shprejet ambasadorit Samuel Brownback që është prezent këtu, shumë keqë dashje ka ndodhur sepse njërës të mirë nuk flasin me zëtë lartë. Ne mund të mësojmë shumë nga historia jo në pasur e Balkanit që diversitetit duhet shikojt si një avantaj si diçka që në mësjel në së bashku dhe në pasuron jetën e qytetarve të tonë dhe jo si një shkak të konfliktesh. Fet përfajsojnë pasurin pasurin e kulturave dhe zhvillimet shëqërore të gjdo kombi dhe komuniteti dhe liria fetare është pjes e të drejtave të njëriut. Historia dhe tradita e malit zi janë evidence e kësaj. Historiografët që nga një viti një minjimi e 22 si viti e emergjensës për teritorin ton i cili ishte një provincë romake e duklas dhe më vonë u quajt malit zi që nga sheku i një më dhjetë tre fe kryesore janë zhvilluar dhe kanë jetuar së bashku në malin e zi që është prezent dhe sot, që janë katolikët, ortodoksët dhe mëslimanët. A që dioqeza e barit mori dekretin papnor në vitin 1889 si njohjen finalet të themelimit të saj dhe jurdikcionit të saj në teritorin aktual të malit të zi. Metropolitana e cetinjës si njësia më e lartë ortodokse u themelua në 1434 në patronajin e Ivan Cernojovicin që nga shekull i 12 manastirit janë dërtuar në gjithë teritorin e malit zi dhe sot ato përfajsojnë një vlerë të lartë isturike dhe kulturore dhe janë pjesë e trashgëmis kulturore të ruajtura nga UNESCO. Gjithashtu dhe miros në shekullin e 12 kemi dorshkrime të slavëve ortodoks të cilat ndodhe në manastirin e Sint Peteri dhe Polit afer Bjelopolis, që gjithashtu janë të ruajtë rësit nga UNESCO, të cilat janë në dëshkrimen më të bukra në botë. Komuniteti islam me si hatë u themelua në vitin 1878 me njëherë pas njojë së plotë të malit të zi nga Kongresi i Berlinit. Këto fakte që unë përmënda kuptojë në politikën aktuale të kujdeshme dhe sjedjet e kujdeshme të të gjitha formave të feve, të diversiteteve shëqërore dhe komtare në malit e zi. Kjo është egzaksisht, ajo e të qare bën vëndit tonë të veçant dhe vendosë një shëmbull të njashëm për të gjithë komunitetet. Para se gjithash, më lëni të përmënd që mbrojte institucionale e objekteve të shenjta, shumica e të cilave janë listuar si monumente kulturore, kanë statusin e të mirave komtare. Për shëmbull, duhet të përmënd që ngritja e manasterit të pivës për shkak të ndërtimit të një hidrocentrali dhe restaurimi i ti, ishte projekti më i madhë botëror i cili u bë për mbrojtjen e pronës kulturore në këtë rajon. Gjithashtu, manastiri Gjurgje Vistupovi është në lisën e UNESCO-s të trashgëmive botërore, kotori si një qytet së bashku me të gjithë pjesën e vetë arkitekturale, katedralja e shënë tripinit e cila është nërtua në 1966 është gjithashtu e ruajtur në brojtur nga UNESCO, si një trashgjimi kulturore. Kisha e usen pashës në plevja e nërtua në sheku në 16 është një shëmull tjetër i monumenteve thilbësore, kulturore dhe historike të cilat ruen në Balkan. Për gjatë kryimit të këtyre vlerave të patshmuar në teritorin e përgjë, malit të zi, komunitetet fetare gjithashtu kanë dhe një kontribut të math në kryimin e shtetit ton dhe kuadrit legjor. Për këta arsye, kishat nga familia Petrovic kanë një rol të veçant përveç tyre autoritetet të cilat kanë shërbyër në këto si drejtues fetar. Kontribut i tyre për konsolidimin e identitetit komtar, mbrojtjen dhe themelimin e malit të zi si një shtet, ishte shumë i math dhe unikë. 
Pra, në të gjithë botën, udhesit fitar duhet të shërbejnë jo si komandues të ushtarve dhe rebelve, por në shënimet e historiogranve më të, të Malazes, këto janë bazat e malit të zi aktual për aktivitetin e tyre kulturor. Historia e pasur e malit të zi të cilën u përpichat të prezentoj më siel mua në një vënd për të treguar zhvillimet e liris fitare në malit të zi të cilat janë reguluar dhe nga ana ligjore. Ne jojmë në një kohë globalizimi, progresi ekonomik, zhvillimeve të teknologjik dhe duhet të kalojmë para gjukime. Në vitin 2006, shteti malit zi korigjoj padrecis historike, mori shtetin e vetë, Krioi shoqerin e veta dhe mbron vlerat e saj demokratike. Malizi është një shtet, një shtet civil i, i cili është identikuar për mbrojtjen e liris fetare të cila mbulon të gjitha qështje duke filuar nga feja dhe vlerat, vlerat e veta individuale. Në vijim të kushtitutës e malit e zi, gjithë kush është i garantuar këto të drejta që nuk duen shkelur si që janë feja, organizimi dhe veprimet në të. Si pas zyrës ton të statistikave, kemi egzistojnë rreth 20 komunitetet të ndryshme fetare në vëndin ton. Qëllimi yn është për të harmonizuar gjithashtu legislacionin ton me standardet më të larta evropiane, sepse institucionet demokratike më të forma dhe zbatimi i ligjit janë një parakusht për zhvillimin e përgjeshëm dhe një cilësi më e mirë për jetën e qytetarve. Besoj që qeveria dhe ministrit përgjese do të konsiderojnë në mënyrë serioze dhe gjithë përfshirëse propozimet dhe sugjerimet që rjedhin nga debatet e ndryshme publike si edhe nga Komisioni i Venecias. Shpesoj që debati parlamentar në bikë të ligjë është një diskutim i hapur dhe në nivel ekspertësh i të cila do të, do të nachojnë në miratinin e zgjidheve më të larta cilësore që do të regullojnë këtë fush. Pra, ky ligjë që në veçanti është shumë i nëndësishëm për ne është një qështje delikate e cila është të regulluar nga ligjë i vitin i menqë në 77, veçanërish kur i jep influencë pjesmarje së komuniteteve të ndryshme fetare pas ndarje së, i, së Jugoslavis. Qëlimi për t'i adresuar këto së pari në malin e zi me një numër qështje së të ndryshme në një mënyrë është për të përcaktuar të drejta dhe detyrimet e komuniteteve fetare për të vendosur procedurat e registrimit, për shumë mullë si që është registrimi i komuniteteve fetare, për të zgjidhur qështjen e pronave dhe për të zgjidhur këto në mënyrë të qartë dhe transportante. Ligjeri do të garantoj lirit të plot të fes dhe shtetit do të mbroj të gjitha thesaret e veta kulturore që i përkasin të gjithë qytetarve dhe do të garantojnë që ligjet e malit e zidë do të jenë aplikueshme të gjitha për të gjithë në mënyrë të barabar në të gjithë vëndin. Ligjet e propozura gjithashtu implikojnë edhe mbrojtjen e monumenteve të para kulturore dhe historike në teritorin e vëndit ton, sepse ruajtja e trashgimisë të tyre është e vlefshme për ne dhe për zhvillimin e shuqerisë e malit të zi dhe shtetit në përgjithsi. Kjo është veçanërisht, do me thënë se duke par faktin që kisha ortodokse sërbe në përmjet metropolitanës e malit të zi dhe litoralit, në përmjet veprimeve të saj, gjithë i thelon më shumë darjet brënda shqyqerisë malazeze dhe në të njëjtën ko në, në përcakton politi, strukturën politike dhe ligjore në të cilën shteti i malit zi është i mbështetur. Gjithashtu edhe rindërtimi i kishës ortodokse autoqefale malazeze e cila u zhduk me një ligjë të dhunshëm në vitin 1918 është një detyrim për ne për ta ringritur këtë në vitin 2006. Ne jemi duke luftuar për të gjetur zgjidhje të cila duhet të mbështete në liqë dhe në konstitut në mënyrë që të ruet historia dhe tradita jonë dhe të jemi si një kontribut për pache. Si përfundim, dëshiroj t'ju përmënd që të gjithë këto gjera që ne kemi bërë gjatë këti mileniu në malin e zi, janë gjera të cilat mbështete në lirin fetare dhe mali zi është një shëmull shumë i mirë i të gjithë betimeve, i të gjithë figurave historike dhe shtu. Për këta syre, ju falenderoj për mikë pritjen dhe, dhe përfitoj nga rasi që të uroj presidentin Meta për ditën e pavarsis dhe gjithë qytetarve të ti. Falemderit. Keni digjuar shumë nga unë. Keni... Keni... Kure parlamentarin e Maqidernisë e Veriut, shkëllqesin e ti, Talat Gjaferi.
Rada është e juaja. Distinguished President of the Republic of Rumi. Sekretari Kuvajnë të Republikës të Shqipërisë Zotin Ruqi, të nderuar përfajsus të shteteve të qinje, i nderuar ambasador i shteteve të bashkuarat Amerikës tu në Tiran, të nderuar lider fetar, zonja dhe zotëri. Nuk ka kaluar shumë ko, pre herës e fundi që kam qenë në Tiran, duke marë pjesën sa mitin e federatës univerzale për paqë, ku kisha nderi në emën parlamentit të Republikës Macenis Veriut të i drejtohem ati sa miti në temën paqja, siguria dhe zhvillimi njërzor në Europën një vlindore, që në fakt korespondon takim kjo konferencë sotit si bas temës religioni si instrumenti paqjës tjetë vazhdimësi e asaj përpjekit asaj të ati sa miti të paradokoshum. Êshtë fjale e përbashkët natyrisht paqjaja, ajo që është vlerë të lëmësore e drejtë univerzale dhe e do mëzdoshme për gjithë njërzimin, pa dalin feje për kaci etnike, race, gjinije, kulturës, shtresë sociale, ekonomika, për qëfar të qopë kategorizimi tjetër që mund të bëhet. Bi të gjitha dhe absolute, është përkacia në grupin e njërzimit, dhe të drejta dhe lirit univerzare të njëriut të cilat duhet të mundësohen dhe të praktikohen një loj për të gjithë dhe nga të gjithë. Sepse, privimi i ndo një të drejta apo lirie, natyrisht se siel dheri në pak në qësi, dhe kjo është shprejhja më e moderuar, por nëse e njëjt a vazhdojnë dhe zgjerojt me përfshirin e grupi gjithë një më të madhë të të pak naqurve, atëherë kjo do të reflektoj me konflikte, me përmasa të gjera, me njënjë, diskriminimi dhe nënshmimi dhe atëherë natyrisht se do të shëndrojt në rezistencë të bashkuar, ndaj autoriteteve qëvritare, ndaj grupeve tjera religioze, ndaj bashkësive etnike, lidur me përkacin e tyre fetare dhe ndaj se cilit, i cili para tjetë rezik me mos respektimin e të drejtës për praktikimin e fejsë të caktuar. Por duhet të kemi një gjëtë të qartë dhe këtu duhet të jemi shumë të vëmenshë. Praktikimi i një feje, kur nuk gudzon të jetë në dëmë të një feje tjetër, kur nuk gudzon të jetë me diskriminim e një feje tjetër, natyrisht, se edhe liria e fejsë unë nështrohet regullave të përgjishme të cilat vlejnë për të gjithë qytetarët dhe gjithmonë duhet të jenë në vijit e njëjtë me kushtetutën, ligjet aktuale dhe në esencë, nëse analizojmë thellë në vijit me të drejta dhe lirit univerzalit të përgjithshme të pranuara. Miqë të dashë, fakti që jemi të buar këtu në Republikën e Shqipëris, përmban në vetë një simbolik të fort dhe një kosisht dërgon një mesaj të fuqishëm, gjithësisht ki vend, ka qenë dhe është vendi unik me përbërje unik e fetare, i cili një kosisht është shembul për atë se si mund të jetojnë, bashkë egzistojnë dhe bashkë veprojnë në harmoni regjionit e ndryshme. Një të nko, mund të meret si model për implementimin e mardhenjeve të njëjtë ndërfetare me respektin e njëjtë të ndërsjel, si që mund të ashojmë këtu. Pra ndaj, e shosë si shumë të ndobishme, prezencën e liderve fetarë në Shqipëri, këtu ndërnesh, përfajtësue si të zirtarë të shteteve për rreth, por edhe të ekspertve të lirive fetare dhe aktivistëve nga pjesët e ndryshme të botës, sepse është mëse e nevojshme sinergia, bashkëpunimi dhe plotësimi i zbrastirave në ndërtimin e shoqërive humane, mitësore, nda gjdo individi, nda gjdo qenje njërzore, e cila duhet të lëzoj të gjitha liridhe dhe të drejtat universale të miratuara që pre para 70 vitesh në kartën e kombeve të bashkuara, dhe obligimi dhe përkushtimi ndaj parimeve dhe qëlimeve të ligjeve ndërkomtare dhe drecis dhe sundimi të drejtës së bazuar pikërisht në bikto të drejtë ndërkomtare. Êshtë garanci për pachen dhe sigurin në botë. Rua që e kësaj pachen dhe sigurimi kushtëve dinjitozë për jetë është obligimi të gjithë politikë bërzve i të gjithë neve që jemi në pozitën e pushtetit i gjvanës ekzekutiv, gjithësor apo presidencial, por në të njëtë në kohë është obligime dhe i të gjithë komponenteve që janë pjesë për bërës e indit shokiror, qofshin ato administrator, profesionist, akademik, media, shokiria civile, apo bashkësit fetare dhe lideret fetar. Kuptohet 
se cili në fushveprimi në vetë, duhet të kontriboj në ndërtimin e shoqërisë harmonikin në të cilën se cili individ në të ndihet i barabart, i respektuar dhe i kompletuar dhe si pasoj e kësaj do të ketë vullnet për kontributin e vetë më të zelëshëm në mjedisin e vetë dhe të thorazi në shoqërin dhe rajonin më gjërë. Kolektë ndëruar, religioni, cili do të qoftaj, nëse praktikohet ashtu si që është shkruar, nëse interpretohet me qëllim të mirë, pa përdoru fjallor u rejqë, në nëshmimi, poshtrimi apo diskriminimi, dhe për jashtimi të atyre që nuk janë pjesë religionit tonë, mund të prodhoj vetëm mirësi, mirë kuptim dhe respekt në të ndryshmit, por nëse këtë përdoret për arritjën e qëllimeve të zymta, për përqare një njerëzve dhe popojve, duhet të prandalohet dhe të vjetë në korniza ligjore, për sëri duke e pasur parasysh gjithmonë të drejtën e përkatsis ose kalimit në religion në religion të caktuar tjetër, të drejten e të shprehurit të lirë të mendimeve dhe ndjenjave fetare, por natyrisht pa e imponuar këtë me detyrim, me kufizim ose me dhunë. Këtu, rolin kryesor e luajn ligjvënsi, zbatues të ligjit, liderët fetarë, gjithë në koordinim dhe në drejtim të arritjes e harmonis fetare dhe respektimit të ligjeve të pranuara, prandaj, inkurajun, gjdo bashkëpunim, gjdo bashkëbeprim me së këtyre faktorve shoqërorë në drejtim të arritjes e mirëkuptimit dhe respektimit të ndërsjel mes njerëzve të drejtave dhe lirive të tyre. Uroj që forumet e këtila në të cilat promovohet religioni si instrumenti paches, bashkëpunimi rajonal dhe ndër njerëzorë të kenë sukses dhe të te kalojnë barierat e dukshme dhe të pa dukshme, sepse potenciali i qenjeve njerëzore nuk gudzon të pengohet, hapsira e veprimit nuk duhet të ngushtohet, por për kundra zi, duhet të avancohet dhe të zgjerohet me nisma pozitive për përmisimin e cilësisë së jetës dhe liris në të gjitha aspektet të të gjithë njërëzimit, padalim dhe diskriminim në bastë të përkatsis fetare, komptare, racore, gjinore apo sociale. Në qëfar do tjetër basë, të gjithë jemi njërës me të drejta, obligime dhe liri të njëjta. Ju fëndarit për vëmenjën. Thank you very much, Mr. Speaker. And now allow me to follow Stani Maleoni, Taftoi Professor Nikola Selakovic, Secretary of Gjithshem and President of the Republic of Serbia, Zodi Selakovic. Të ndërruar, Zodi President, Shkëllqësia Juaj Ambasadori Brownback, Shkëllqësia Juaj Kretarë dhe Parlamentit të Rajonit, Drejtues Fetarë të ndërruar, Zonja dhe Zotërinjë, me jebë mua një ndërë dhe një kënajësi për të qënë sot me ju në këtë konferencë, feja si një instrument për pache, dhe unë jam këtu në pozicionin dhe si i dërguar i veçant i presidentit të Republikës e Sërbisë, Shkëqërësisë të ti, Zotit Aleksandr Vucic, me lejoni që t'ju dërgoj për shëndetit e ti dhe a i kërkon djes për arsye obligimeve të ti që kishe të më pashme, a i nuk është personalisht prezent këtu me ju për të marë pjesë këtë takim e cila ka të bëjë me qështje që janë shumë të rëndësishme dhe deri të një nuk janë trajtuar si që duhet. Rënjët të thela historike të ndarjeve fetare dhe fakti që Balkani për shekuj është përplasur që kanë qënë edhe ndarjet kryesore kufitare që kanë sielë për të civilizimet. Për këta arsye, këtë takim i sotëm me tem fetare është shumë shumë i rëndësishëm. Fakti e vërtet që ne nuk e interpretojmë që linjat e ndarje së kofinjve si një linjë konfliktu, por kjo duhet tjetë e kundërta, ne duhet a kemi këtë si një kofi ku që të naqoj neve dhe të arim në konkluzionin që të gjithë Balkanasit duhet të jenë të gjithë së bashku dhe të kenë vëndin e dur për të pasur një dialog ndërfetar, një dialog i tjil i cili duhet të vazhdoj dhe të mbikëshyri të gjitha ndryshime tona dhe duhet në sielin e të gjithve së bashku, por gjithashtu duhet të përshtatet dhe me të gjitha sfidat 
dhe rezicet kundra paches dhe të nandihmoj neve për në gjetur rrugën e dur për uetjen e tyre. Për arsye të substancës së gjdo feje dhe dhe Thelbi i gjdo feje është pashja dhe ky është termi më fragil, më i thyeshëm i rëndësis eksistence të Balkanit për shekuj. Historia jon e Balkanit është bërë shumë e komplikuar nga rethanat që së bashku të dy Shqiptarët dhe ish Jugoslavia e cila Serbia ishte pjesë e saj pas luftës së dytë botrore dhe të gjithë së bashku dhe në vitin 1990 ishin shtetet të organizuara nga një parti në përputhje me parime ideologike, ku tema e lirive fetare është siel në atë mënyrë dhe në atë masë të dur që këto shtete e kufizoshin nga njëri tjetëri. Shumë shpesh, në përmjet të shkuar son të përbashkut, ignoranca jone madhe, në ka quar neve në pakup i mësi dhe gjithashtu ka rezikuar pacen. Niveli i njërancës është dëshmimtar i atë që në kemi sot, sepse shumica e sërve në ditët e sot me nuk e din që një nga shenjtët më të famshme të sërbis që është Angelina e sërbis e cila është e varrosur 50 km në manastirin e kushe dolit në Beograd, ishte një fisnike shqiptare. Ashtu si edhe shumica e shqiptarve nuk e din që shenjti John Vladimir, një nga shenjtët më të respektuar në Shqipëri, i cili është varrosur në Elbasan, ishte një dukë sërb dhe ishte shenjti i par fetar dërmjet sërbve. Kështu një nga problemet kyqe, pavarësish faktit që ne kemi tuar së bashku me njëri tjetërin apo pran njëri tjetërit për shekuj, është që ne nuk e njohim njëri tjetërin mjaftueshëm. Kjo është më shumë se një arsye e mjaftueshme për të filuar këtë dialog në dërfetar, por gjithashtu dhe gjdo dialog tjetër në mënyrë që të shmakim të gjitha këto rezice dhe sfida që mund të rezikojnë pacen duke njohur diferenca tona. Dhe para kusht për këtë loj dialogu, është garancia për lirin e fes. Liria e fes, barazia e kishave dhe komuniteteve fetare, pavarësia e tyre nga shteti si edhe ndalimi nda gjdulloj diskriminini duke mbështetur në lidhjet fetare, janë ngritur sot në një nivel të lartë në parimet e kushtitutes të Republikës së Sërbisë dhe të gjitha këto ushtrojnë në sistemin ligjor në përmjet ligjive të ndryshme me të cilat një dhënd të veçant zë ligji mbi kishat dhe komunitetet fetare që nga viti 2006. Ky ligj një një kishat tradicionale dhe komunitetet fetare, por gjithashtu të gjitha ato fe të tjera të cilat janë në përputhje me prezencen e tyre dhe registrimin në Serbi. Ligji parashikon për të gjitha këto është një nga ligjet më liberal në Evropë, është një model i bashkunimit në përmjet kishave, ndërmjet kishave dhe shtetit. Shteti investon dhe vazhdon të investoj në mënyrë që të heqit të gjitha pasojet të gjitha ndarjet institucionale, të gjithë padrecin në për dekada që kanë dikuar në dërmjet kishave dhe komuniteteve fetare gjatë shekullit të njëzet. Për këtë qëllim, ka një proces rikëthimi të të gjitha pronave në kisha tradicionale dhe komunitetet fetare që u konfiskuan pas vitit 1925. Brënda sistemi të arsimimit rëmë, Dhe arsimimit, ne kemi, ne përdorim kurset fetare të cilat janë me përzgjedhje. Gjithashtu, shërbimi fetar është i mundur edhe në ushtri, por edhe në institucionet të tjera publike, si në institucione, si në burgje, apo institucione mjekësore. Gjithashtu, shteti siguron asistencë thelbësore financiare për kishat dhe komunitetet fetare të cilat sigurojnë në garantojnë siguri shëqërore për antarët e tyre të drejtat e pronës dhe status i tyre në shumicën e rasteve garantohen dhe mbrojen dhe gjdo amendim i kuadrit egzistues 
është i pa mundur pa patur një dialog serios dërmjet shtetit dhe përfajsuesve të kishave dhe komuniteteve fetare. Republika e Serbijës është fuqimisht shfuqimisht e devoqme ndaj përpjekjeve ndërkomtarve, projekteve ndërkomtare dhe iniciativave për mbrojtjen e vëndeve të shenjta si pies e mbrojtjes së liris fetare në përgjithsi si gjithashtu edhe mbrojtjen e vlerave të tjera si që janë ruetja e trashgjimis kulturore veçanërish në fusha që ishin apo janë aktualisht pika konflikti. Në këtë, për këtë arsye, mbrojtja e trashgjimis kulturore dhe shpirëtërore e sërbëve në Kosovë dhe Metohi është e një rëndësie shumë të madhe të Serbis. Me një krenari të madhe, Republika e Serbis thekson mardhënjet e saj me komunitetin hebre në Serbi dhe pozicionin që ka Serbia ndaj holokaustit. Serbia është vëndi i par dhe mendoj i vetëmi vënd në botë e cila në përmjet deklaratës e Terezinit ka kaluar ligjin e heqjes së pasojave për të konfiskimit të pronave të viktimave të holokaustit, të cilat janë trashgjimuar ligjërish nga 2016 dhe dhe në vitin 2020, Ne jemi në pritjet të miratimit të ligjët i cili më bështetit në qëndrën përkutimore staro sajmise e cila do të mëllohet është një vënd që gjatë okupimit nazist ishte një kamp indërtuar për hebrejnë, sërbët dhe komunitetin rom. Ga ana tjetër, ne besojmë që mardhëne në dërmjet shtetit dhe kishave dhe komuniteteve fetare përsa i përket organizimit të tyre të brëndshëm si edhe mardhënjeve me kishat Për te i kufinve shtetëror, duhet të jenë në mënyrë ekskluzive një domen autonom i vetë kishës. Dhe ato duhet jenë për te i prekjes sa autoriteteve shtetërore në përputhje me konceptin e ndarjes bashkëpunuese. Autoritetet shtetërore nuk mund të prodhojnë në fe me vendimet e tyre, Në të një të nko, ato nuk mund të jenë edhe të bëjnë workshop vende pune për prodhimin e kisheve të reja. Ky aktivitet është brënda kompetencave të personave që besojmë për të cilat shteti ka nevoj për të ruajtur mbrojtje universale. Një mbrojtje e tilë parandalon shtetin për të bërë një interpretues shtypës i lirisë të fesë në emër të mashurit të majorancës aktuale dhe për këtë arsye duke rezikuar egzistencen e parimit të lirisë së fesë, mbrojtjes së paches dhe stabilitetit të gjdo shëqërije. Republika e Sëpërris nuk ka temptimet të tjela, por është e kundërta. Ne jemi krenar për nivelin e e lirive që ne shpalim, por gjithashtu jetës që ne kemi në shëqëri për pluralizëm, fetar, për fetër, për liri fetare, të cilat njëhen gjdo vit nga raporti i liris fetare ndërkomtar që është për gjdo vit nga departamenti i shtetit. Serbia ka një dialogë permanent me kishat dhe komunitetet fetare, por gjithashtu është duke inkurajuar edhe dialogën reciprok. Ne jemi të bindur që kjo është receta e durë për sukses dhe kjo do tjetë një gjë e mirë në qovë se ne i transferojmë nivelin ton të bashkëmunimit fetar në ko. Si profesori Kold Darham ka thënë, ne jetojmë në një ko ku gjdo nivel i shëqëris, botëror, komptar apo përshëqëris, ndërkomtar është më shumë pluralist se më përpara. Diferencat duken më të thela dhe diferencat janë më të thela dhe me potencial që të nëqojnë në konflikte të cilat janë një reziki madhe dhe dosjelin shkatarim. Liria e fejes është një qeles kyq të testimi për të adresuar këto sfida. Pra detyra jonë jetësore është që të njojmë rëndësin e pluralizmit fetar dhe për të forcuar diversitetin fetar dhe për të qënë një faktor i stabilitetit dhe bashkëpunimit në vënd shkaktar të konflikteve dhe uretjes. Zonja dhe zëtërinjë.
Unë përfitoj nga kjo mundësi për të falenderuar Presidentin e Republikës e Shqipëris dhe Departamentin e Shtetit për këtë organizim të jashtë zakonshëm të kësaj konference, gjithashtu dëshiroj të uroj të gjithë panelistve fat dhe suksese në punën e tyre duke bërë propozime dhe një dëshirë që kjo të jetë një praktik në një praktik e mirë në të ardhmen si edhe për Serbin Republikën e Serbis e cila do të organizoj takimin e arsën. Falem derit shumë për vëmëndjen. Falem derit. Selekovic, apo kalojm shumë mirë me kohën. Më lejoni të ftoj ambasadorin e Bosnje Herzegovinës shkëllqesin e ti Rada është e juaja. Honorable Chairman. Të ndëruar, shkëllqesia juaj, Zotu i President, shkëllqesi tuaja, Zonja dhe Zotrin, Më lejoni të ju përgëzoj së pari për organizimin e këti samiti, situata e përgjithshme dhe koha, në cilën po jetojmë të retë për një dialog, sidomos për shëqërit post-moderne, shëqërit tona në Balkan, kanë të rashëguar një realitet kulturor me vlera. Ky nivel shpirtëror shihet në lidhja me hebraizmin, islamizmin, këto fe dhe kristianizmin. Këto kanë ardhur nga lindja e mesme, dhe të gjitha këto rryma fetare nuk janë originalisht tonat të Balkanit. Sepse as Muhammeti, as Jezusi, as Moses nuk kanë lindur këtu. Nga aspekti historik, të gjithë këta të ardhur profet nga Zoti, janë gjithashtu tonat, sepse brezat të tërë kanë i kanë përqafuar këto rryma shpirtërore dhe i kanë inkorporuar këto vlera në jetën shëqërore. Trashgjimia jonë i tre feve monoteiste flet nga ana historike me katedralet, manastiret dhe sinagoga turka. Nga ana vizuale, kjo trashgjimi sjel shumë tërheqe dhe shërbejnë si momente kulti dhe për të tjerët. Këto fe monoteiste fizikisht shtrihen dhe njësohen me njëra tjetërën. Regullat dhe historia dhe nga aspekti fizik atëherë vën në pikpyetje ekstremizmin dhe masat e dhunshme të dhe iskajshme të gjithë me këtu dhe se sa ishte dominante një fe në një periut të caktuar. Me këtë rast, duhet të theksohem se Balkani nuk është indryshëm nga përplasja e feve të ndryshme nga pjesa tjetër e Evropës dhe e botës. Në këtë kuptim, Balkani nuk është një rasti pashpres, përsa i përket ndërtimit të fes, ndërtimit të paches, mirë kuptimit me së feve të ndryshme. Paradigma shoqërore e bashkjetesis, tolerancës, mes aktorve të ndryshëm fetar në rajonin e Balkanit, është realizuar të shmë. Duke folur historikisht, përsa i përket feve, ka aspektet të ndritshme dhe aspektet të zymta, të cilat kanë ndikuar 
dhe njerëzit përfajsuas të fes kanë pasur rol kërësor, persekutimi romak, soli me kryzatat kristianizmin, persekutimi i hebrejnve dhe i muslimanve, për andëri osmane, për cindra vite luft mes katolikve dhe protestantve, Këto janë të gjitha aspekte dhe fakte historike nga të cilat ne duhet të marrë një mësima. Për më tepër, është duhet theksuar ana e historis e këtyre konflikteve të të mërshme për shëmbu. Me rënjën e Granadës, në 1882, Spanyolët i i përjashtuan dhe i përzun hebrejnët nga Spanja. Në atë ko, për ndërria otomane, i përfshiu hebrejnët në teritorin e sarë. Në shumë vëndë të dhe Balkanit, në këtë ko, ku hebrejnët gjetën një tokë dhe një vëndë të ri bënë dha një kontribut për zhvillimin e shkencës dhe kulturës në komunitetet balkanike, për më tepër, ka shumë shëmbuj të vëlazëris mes kristianve, muslimanve në Kosovë, në Bosnjë Hercegovin dhe falë këtyre, besimi, solidariteti dhe njësimi i vlerave të kristianve dhe muslimanve shumë manastire dhe kisha janë ruajtur dhe sotë. Në kohën e krizës globale të vlerave të identiteteve, lëvizjeve radikale politike dhe instrumentalizimi i fes për synime afaqkurtra politike, ky është një fenomen social i cili është në moment në lindje në lindje dhe në përëndim e gjithëstanë që nga një mje në që në 3 djeta, ne besojmë se kjo e shkuar e erët, po ndërve prëndë është mobilizuar nga shumë bështetës. Në botën muslimane, kjo filozofi ka marë formën e një ekstremizmi, terorizmi të theksuar dhe shoqërit nuk është se kanë përgjigje efektive. Në pjesën tjetër, nga programet e krahot të djath, bazohe në ksenofobi, antisemitizm, islamofobi, të cilët zënë një vënd shumë të rëndësishëm të parlamentit e vëpjan. Shëqyrit demokratike, në përëndim, gjithashtu, nuk është se kanë një përgjigje efektive përsa i përket këtyre lëvizjeve. Për ironin e realizimit të të qënë më të mëdhejnë, njërzimi po eksperimenton, po vënë në diskutim themelet dhe globalizimi dhe politika e globalizimit, po e vënë në diskutim figurën e Zotit. Në emër të Zotit, kombet dhe profetët, Shto gjë po vjetë në diskutim në këtë krizë të përgjithme që një rëzimi po përjeton dera e shumë përfajsive të ndryshme të feve, por i hapen. Kemi më shumë bërime shpirtërore dhe trejshgimi, fetare të cilat mund të shërbejnë si shërime përsa i përket profetsive për plasjen e qytetrimeve. Së pari, feja duhet të riafirmoj universalizmin etik, duhet të ngrihen nga historia dhe nga konteksti geopolitik, pasi zoti është mbi të gjitha në të gjithë fet monoteiste. Misioni i fes është të bëj njëri unë një njëri më të mirë, një qënje më të mirë të jeti vlefshëm dhe të jeti 
për falje në Zotit një njëri me vlera. Konteksti etik me dhjet rekomendimet e Zotit është një platform për të gjithë fetë monoteiste dhe bota do të bëhe një vënd më i mirë nëse njerëzit do të besoni në Zot. Në fund, një nga një nga mendimtarët, Martin Heidinger, në një minë qinde shtartjetë, në traktatin e ti të famëshëm, shpjegoj krizën globale e cila do të vinte dhe aktualen dhe mund të thoshtë që bota mund të shihet vetëm nga një zotë. Zonja dhe zotërinjë, më lejoni si fjalimi fundit të them disa fjal për eksperiencën bëshnjake për saj përket jetës pluralistike fethare, për shumë shekuj nga një shoqëri monoteiste, kisha katolike, kisha ortodokse, komuniteti musliman dhe komuniteti hebraik. Ka disa komuniteti dhe tjera më të vogla protestante, evangelist, të cilat organizohen në shtetin sekular të Bosnjës, e drejta për të ushtruar fen është embrojtur dhe bazuar në ligjë. Komunitetet fetare dhe kishat regulojnë aktivitetet pa ndërhyrjen shtetrore. Pluraliteti fetare në Bosnje, në shëqërinë e Bosnjës, është një e drejtë e melore. Shumë qytetarë bëshnjak janë ortodoks, katolik, dhe në disa zona të vogla dhe në shumic, si Sarajev, Evan Luka, janë sinagogat. është shumë e rëndësishme për të theksuar këtu se asë një kish nuk është shkatruar gjatë luftës bërë Bosnjës në 1992 dhe 1995. Madje për kunder, shumë kisha katolike dhe ortodokse u shkatrua në zona të pa kontroluara nga ushtria. Me qëllim të rivendosjen e mardhënjeve dhe komuniteteve fetare, shumë dhe shkatrimit të këtyre objekteve të kultit pas luftës, një këshil u formua në Sarajev dhe kjo këshil konsiston nga udheqës fetar të gjitha komuniteteve. Dhe kjo këshil ka arritur për mbushin në objektivave shumë të rëndësishme, janë të aft për të negociuar me termat për bashkëta, me më shumë sukses se sa u thejsit ta në politik, ju falenderoj për vëmëndjen tuaj. Falem dirit, Zotë Ambasador. Pra si që shikoni, Shqipria i ka dhe një rëndësi të madhe kësaj, ne filua me hapëm fjallet kësaj konferencë, hapëm me presidentin, hapëm me presidentin e Shqipëris, dhe do të ambyllim me kryetarin e kovendit të Republikës e Shqipëris, shkëqësin e ti, Zotin Garmoz Ruqi. Duk e qenë dhe i fundit, besoj do të kalit një dhe pak durim, dhe shpresoj të mosu lothe të mosu mërzis. Inderuar Zotin Meta, Presidenti Republikës, inderuar Presidenti Ithaci, Presidenti Republikës Kosovës, inderuar Abazadori Brownbeck, inderuar Koleg, Brajovic, inderuar Zotin Gjaferi, dhe Zotin Selashkovic, inderuar Klerik, të dashur mitë pranishëm. Unë mendoj se emi në vëndin e duhur të flasim për fenë si instrumenti paqës. Jemi në vëndin ku harmonia fetare përveç se si institucion i jetës shpirtërore është villuar si një model që rëzaton për te i kufive si në rajon 
në kontinent e më gjerë në konteksin global. Në fjallën time, do të përpikjem të ndaj në mënyrë shumë modeste, disa mendime, mbi një fakt, se përse harmonin fetare, si një ndër krenarit tona këntare, nuk kemi mundur enda dhe sot e kësaj dite të ashtrim në jetën dhe në mardhenjët politike. Ose po ashtrej pyrët jenë më drejt për drejt. Përse me politikanët jemi më pak tolerant? Ma dje nuk do të të përroja si kur të thoshja jo tolerant. Krasuar me besimtarët. Hipoteza ime e se kysh për pjestim lidhet me mënyrën se si janë ndërtuar nga njëra anë botkuptimet dhe institucionat fetare dhe nga anë tjetër botkuptimet dhe institucionat politike. Mendoj se këtu që ndronë njëra prej rajnjive të problemit. Më konkretisht, besimtarët anë shqiptarë që i kemi prezent këtu, janë më shumë besimtarë të fesë, se sa antarë të institucioneve të tyre. Pra i ndjetë, i detë, ndjeje, dhe vlerat fetare, mbi zotrojnë, mbi përkatsin, dhe mbi antarësin në institucionet të tyre. Dalimi mi disë të qenit besimtarë dhe të qenit antarë të institucioni, ka ndimuar që shqiptarët besimtarë dhe gjenë më shumë pika të kimi, në mardhenjet e tyre, me besimet dhe fetet tjera. Ndërko, në sferën tjetër të jetës në atë politike, kemi situat krejt tjetër, simpatit, përkatsit dhe antarësit në institucionet politike, mbi zotrojnë, mbi ndjenjat, mbi pikpamjet dhe mbi vlerat demokratike. Ndërsa besimtarët besojnë në zotë dhe në vlerat, Politikanët besojnë më shumë të këpartit së sate vlerat dhe demokracis dhe të sistemit demokratik. Duke kosatuar këte i tolerancë, institucionet fetare shpesh kanë bërthirje për tolerancë politike. Pa mërsi se ne politikanët, pak, ose shumë pak i kemi digjuar edhe. Besimi, identiteti, vlerat fetare e Shqipëri, janë zhvilluar në lidhjet në gusht me identitetit, me vlerat, me karakteristikat etnike, si dhe me kontekste teritoriale. Me gjitha të, kjo nuk ka pënguar harmonin në dërfetare. Shpreja e njohër, kisha jote është dhe kisha ime, në Shqipëri është plotësuar me mësimet që vijin nga bashketesa jonë, gjamia jote është dhe imje, të që e jote është dhe imje por për analogji shumë radhë mund të ndodhë për të mështë të fare që të gjojmë dy partijak, shqiptarë që të pranojë se partija jote, ashtë edhe imja. Por marë për shumë të qenë e bektashive në Michigan të shtetet bashkura, e cila nuk është një zusion thjesht vetarë, por komtarë. Atje nuk më lidhen vetë në bektashit që jetojnë në Amerikë, por të gjithë shqiptarët dhe jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Prespa, nga trevat e tjera Shqiptare, nga Magedonia e Beriut, nga Kosova, nga Malizia tjera. Për shdo gjithë Shqiptarët e diasporës, që bujti në këtë teke, bijen dhe kortë. Po për një gjatë andahën, për simpatit politike, këtu në Shqipëri. Si demokrat dhe republikanët amerikanë, Shqiptarët e diasporës, shtetet e bashkura, ata janë shumë tolerantë. Por të një të një dividë, si demokrat dhe socialist shqiptarë, vështirë se mirë kuptorë. Të dashër miqë. Si që dhe mund të kini ndeshur dhe ju, në mjediset saktuara politike e poshkendësore në dëkomtare, të torë të zërvënd pikpamja si pas silës vendosja, konsolidimi dhe avancimi i demokracis, ma dje edhe i ekonomistë së tregut lirë, janë një derivatë dhe i përbërjes fetare të popullësis për kasë. Teoricien të demokracis mund të kenë argumentat e tyre që në bështesin këtë pikpamje. Por unë, kam bindjen se të pak të në rastin e muslimarve shqiptarë, kjo 
pikpamje nuk i përgjigjet as pak realitetit. Nuk kemi as një provë se musliman shqiptarë të cilët përbëjnë shumisën e popullësisë të kemë kontribuar më pak në zhvillimit demokratikë Shqipëris, krasuar me vlezërit e tyre besimtarë të theve tjera. Për kundrëzi, ata ka kjenë drejt për drejt dhe të qartë në mbështetjen e tregut lirë dhe të institucionet demokratike, si dhe vlezërit e tyre të besimeve të kryshtetë. Në fund, më lejoni të bëjë shkurtimisht edhe një parantezë. E kam fjallën për qëndrimin e tyre vëndeve skeptike të bashkimit e Europian të cilët penguan këshilin, Europian të marë vendimin për cilin ne ishim pregatitur si pasë rekomendimit të mpashem që kështë të bërë Komisionu e Europian për qërja e negociata e në Macedonin e Verejut dhe me Shqipërin. Unë uroj si qërish që motive të këti qëndrimit jenë realisht dyshimet të tyre, apo problemet të tyre, apo problemet të tona për arritit e reformave integruse në demokratizuse në dy vëndet tona. Edhe pëse nuk jam dakord me ta, kam bindi se vendimi i këshilit e Europian është një vendimi pa merituar dhe që nuk i përgjigjit e realitetit, por duan apo nuk duan këto vëndet, duan apo nuk duan në këtë qëndrimi tyre në daj Balkanit përdimor, të cilë ndo njëri e trajtone jo si pjesë, por si fqinjë të kontinentit tonë, ka marë ose do të marë në të artëve edhe në gjyri me fetare. Për kunder këti iluzioni, Balkani për një borë dhe pëse ka i popusi të konsiderushe muslimani, është një rajone europian, është pjesë integrale dhe një vlerë shtuare që të trimi për një borë dhe një kontribus aktivi pakjes, zhvillimit dhe stabilitetit. Falem dejit për durimin që patët. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker. We've done very, very well with the time. Kemi kaluar shumë mirë me kohën, kështu që do të kemi kohë për pushimin e kafes. Lutemi, bashkoni me ne, me një duar të kitje për të gjithë të tëftuarit tonë. Në 11.15 do të vjojë sesjoni i dytë.